జేఎండి అనంతపూర్ జేఎండి అనంతపూర్ లేకపోతే జేఎండి హైదరాబాద్ జేఎండి కాకినాడ కింద కంపెనీ నెట్ పర్సన్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఉంది దానికి డీటెయిల్స్గా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తామండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రడక్షన్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అంటే ఇక్కడ మనకు అందరికీ తెలుసు వాట్ ఇస్ మీన్ బై కంప్యూటర్ సో కంప్యూటర్ నథింగ్ బట్ ఒక క్యాలకులేషన్ చేసుకోవచ్చు ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవచ్చు అని మన అందరికి తెలుసు కంప్యూటర్ అంటే ఇక్కడ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ నథింగ్ బర్డ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ అటోనమస్ కంప్యూటర్స్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అంటే సో ఇక్కడ మనం అటోనమస్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది ఒక కంప్యూటర్ ఉంది ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది ఇక్కడ ప్రింటర్ ఉంది సో ఇక్కడ రూటర్ ఉంది స్విచ్ ఉంది రూటర్ స్విచ్ గురించి తర్వాత చూసుకుందాం సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ని ఒక రూమ్లో కానివ్వండి లేకపోతే హాల్లో కానివ్వండి ఎక్కడైనా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు సో కనెక్ట్ చేసి ఆ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్లో ఉండే డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి అంటే షే అవసరానికి షేర్ చేసుకోవడం అంటే యాభై సిస్టమ్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ సిస్టమ్స్లో ఒక సిస్టమ్ టెన్త్ సిస్టమ్ నుంచి ఫస్ట్ సిస్టమ్కి ఫస్ట్ సిస్టమ్ నుంచి ట్వంటీ ఎత్ సిస్టమ్కి డేటా షేర్ చేసుకోవడం లేకపోతే ప్రింట్ చేసుకోవడం సో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో కంప్యూటర్సే కాదు సో కంప్యూటింగ్ డివైజెస్ లైక్ ప్రింటర్ కానివ్వండి జరాస్ కానివ్వండి థమ్ ఇంప్రెషన్ మిషన్స్ కానివ్వండి ఏదో ఏదైనా కంప్యూటింగ్ డివైజెస్ అంటూ ఉంటాం జనరల్గా అవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటాయి దానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే వీ కెన్ ఏబుల్ షేర్ ద రిసోర్స్ అవి ఏదైతే పని చేస్తే అన్ని రిసోర్సెస్ ఒక ప్రింటర్ పెట్టుకుని ఒక రూమ్లో యాభై సిస్టమ్స్ పెట్టుకుని ఆ యాభై సిస్టమ్స్ నుంచి ప్రింటర్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఏంటంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ద రిసోర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంప్యూటింగ్ డివైజెస్ సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్రైటీరియా నెట్వర్క్ యొక్క క్రైటీరియా అంటే కంప్యూటర్ యొక్క క్రైటీరియాని మనం త్రీ మెథడ్స్గా మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ రిలయబిలిటీ నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ సో పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎంతమంది ఆ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ని వాడుతున్నారు ఎంతమందిని వాడడానికి ఆ కంటిన్యూ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ పాసిబిలిటీస్ ఇస్తుంది ఆ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా అయింది అంటే ఇదే ఏ విధంగా వైర్లెస్సా వైర్డా ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ కావాలా ఫ్లెక్సిబుల్ హార్డ్వేర్ ఏది అంటే టఫ్ హార్డ్వేర్ హార్డ్వేరా కాస్ట్లీ హార్డ్వేరా లేదంటే చీపెస్ట్ బెటర్ హార్డ్వేర్ ఏదైనా ఉన్నా ఏ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజీ ఏ సాఫ్ట్వేరా లేదా ఫ్రీ సాఫ్ట్వేరా లేదంటే ఏమైనా పర్చేస్ చేయాల్సిన సాఫ్ట్వేరా సో ఎక్కువ కాస్ట్ అయ్యే సాఫ్ట్వేరా ఏది దాని దానిపైన డిపెండ్ అయ్యి కంపెనీ నెట్వర్క్గా పర్ఫార్మెన్స్ డిపెండ్ అవుతుంది జస్ట్ నెక్స్ట్ రిలయబిలిటీ సో రిలయబిలిటీ నథింగ్ బట్ ఒక కంప్యూటర్ నెట్ మనం వాడుతున్నప్పుడు అది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఫ్లెక్సిబుల్గా రిలయబుల్గా పనిచేస్తుందా లేదా లేదు లేదు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని లేకపోతే అక్కడ పనిచేసే పాసిబిలిటీస్ని అది ఈజీగా పనిచేస్తుంది లేదా ఫెయిల్యూర్ రికవరీ ఫెయిల్యూర్ అయినా రికవరీ ఇంత ఈజీగా అవుతుంది అది రిలయబిలిటీ సో నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఎవరు పడితే అది వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ని అది అవాయిడ్ చేస్తుందా లేదా సో లేదు అది ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు కూడా మన కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో ఎంటర్ అయ్యి మన ఫైల్స్ని దొంగిలి చే షేర్ చేసిన పాసిబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే సెక్యూరిటీ వస్తుందా లేదా వైరసెస్ని అవాయిడ్ చేస్తుందా లేదా అది కూడా చూసుకోవాలా సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుంటే కంప్యూటర్ క్రైటీరియా అంటే కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ క్రైటీరియా డిపెండ్ అవుతుంది సో డేటా కమ్యూనికేషన్ మన కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో డేటా షేర్ చేసుకుంటాం అని చెప్తాం లేదంటే రిసోర్సెస్ షేర్ చేసుకుంటాం అంటాం సో డేటా కెన్ బి ఏబుల్ టు కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ ఆర్ లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కెన్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ సో దాంట్లో మనం ఏంటంటే డేటా మనం సెండ్ చేస్తున్నాము లేదా డెలివరీ చేస్తున్నాము అది ఎంతవరకు యాక్యురేట్ ఉందో దాని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఒక డేటా యొక్క కాంపొనెంట్స్ అంటే డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఇట్ కెన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ ఏంటంటే మెసేజ్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే డేటా అంటే మనం అదే టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు ఆడియో ఉండొచ్చు వీడియో ఉండొచ్చు మల్టీమీడియా ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు ఆర్ పిక్చర్స్ ఆడియో వీడియో ఏదైనా ఉండొచ్చు సెండర్ ఎవరు సెండ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏ విధంగా సెండర్ అంటే ఎవరు సెండ్ చేస్తున్నారు కంప్యూటర్ సెండ్ చేస్తుంద
సో దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చింది ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ ఇది థర్డ్ వన్ ఇది ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ దాని తర్వాత రేడియో కేబుల్స్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మన కేబుల్స్ కంప్యూటర్స్ మనం షేర్ చేసుకున్న షేర్ చేసుకోవడానికి కేబుల్ డివైజెస్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి లేదా సో దెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ ఫైనల్గా ఏ ప్రోటోకాల్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ మనం ఇచ్చేసి ఆ డేటాని మనం షేర్ చేసుకుంటున్నాం కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో ఉండే డిఫరెంట్ డివైజెస్ యొక్క డేటాని షేర్ చేసుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ అ థింగ్ సో ఇక్కడ మనకు ప్రోటోకాల్ అంటే మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి జనరల్గా మనం ఈ చే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో మాట్లా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి నాకు తెలుగు వచ్చు వేరే వాళ్ళకి తెలుగు వచ్చు అనుకోండి మనం ఒక ప్రోటోకాల్ బేస్ చేసుకుని ఒక స్ట్రాటజీ బేస్ చేసుకుని తెలుగు లాంగ్వేజ్లో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం లేదు అవతల వాళ్ళకి హిందీ వచ్చు నాకు తెలుగు నాకు తెలుగు వచ్చు అనుకోండి సో అప్పుడు మనం ఏ విధంగా ప్రోటోకాల్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ మనం ఏ ప్రోటోకాల్ ఎప్పుడు మనం మనం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలా సో పర్సన్కి హిందీ వచ్చు తెలుగు తెలుగు రాదు నాకు హిందీ రాదు తెలుగు వచ్చు బట్ కామన్గా మనం ఇంగ్లీష్ వచ్చి అనుకోండి మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటాం దట్ ఈస్ అ ప్రోటోకాల్ సో ఈ విధంగా మనం వీకెన్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ద కమ్యూనికేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చి సో ఇంత చెప్పినట్టు డేటా అనేది టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు నెంబర్స్ ఉండొచ్చు ఇమేజెస్ ఉండొచ్చు ఆడియో ఉండొచ్చు వీడియో ఉండొచ్చు అండ్ సో అని ఏదైనా ఉండొచ్చు సో అది మనకు తెలిసిందే సో తర్వాత డేటా కెన్ బీ ఏబుల్ టు డిస్క్రైబ్ ఇన్ త్రీ మెథడ్స్ డేటా కమ్యూనికేషన్ అంటుంటాం లేదంటే కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అంటుంటాం దాని డేటాని మనం సింప్లెక్స్గా హాఫ్ డూప్లెక్స్గా ఫుల్ డూప్లెక్స్గా డివైడ్ చేస్తాం సో సింప్లెక్స్ నథింగ్ బట్ కమ్యూనికేషన్ కెన్ బీ యూన్ డైరెక్షన్ అంటే ఒక ఒక ధర మనకు రెండు టూ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి చూపించినట్టు డేటా సింగిల్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది ఒకేసారి ఒక డైరెక్షన్ మూవ్ అవుద్ది సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ అ సింగిల్ డైరెక్షన్ ఒక సర్వర్ నుంచి వర్క్ స్టేషన్ సర్వర్ అంటే అక్కడ డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మనం వర్క్ స్టేషన్ పోతుంది సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ సింప్లెక్స్ వన్ వే హాఫ్ డూప్లెక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సో డై ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి మల్టిపుల్ వేస్ సో ఒక డైరెక్షన్లో అంటే ఇక్కడ బోత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ రిసీవ్ కెన్ బి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం జరగదు టూ టూ సైడ్ ఒక స్టేషన్ నుంచి ఇంకో స్టేషన్కి మనకు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు సో అలాగే ఇంకో స్టేషన్ నుంచి ఇక్కడ ఏ నుంచి బీకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు అలాగే బీ నుంచి ఏక డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు బట్ సైమిల్ డేస్గా జరగదు ఎట్ ఏ టైం ఏదో ఒక ఎండ్ నుంచి ఒక ఎండ్కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది హాఫ్ డూప్లెక్స్ అంటాం సో దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సో ఇది సో ఎండ్ స్టేషన్ టూ నుంచి స్టేషన్ వన్కి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఫుల్ డూప్లెక్స్లో అట్ ఏ టైం అట్ ఏ టైం బోత్ స్టేషన్ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ so both tests both station can be transmitted at a time same time lo data transmit chese possibilities untayi dani full duplex antam ee vidhanga computer networks lo data transfer possibilities ni mana pettukoni design chestuntam so ma videos meeku nachithe share cheyandi mee friends ki alage manni latest videos kosam manni comments pettandi alage ma youtube channel ki subscribe avvandi సో ఈ విధంగా మనం ఒక డేటా నుంచి ఇంకో డేటా ఒక ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ అంటే ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్కి లేకపోతే ఒక నోడ్ లేకపోతే ఒక స్టేషన్ అని ఉంటాం కంప్యూటర్స్ని ఈ విధంగా డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన ఇందాక చెప్పినట్టు కంప్యూటర్స్ని మనం జనరల్గా కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో నోడ్స్ అనేది చెప్తుంటాం సో మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి దానికి ఒక పర్టికులర్ ప్రతి టూ కంప్యూటర్స్ మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్మిట్ టైం ఉంటుంది ఒక రెస్పాన్స్ టైం ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మనం పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి దాన్ని బట్టి మన ఎఫిషియన్సీ కానివ్వండి యాజ్ అ సెక్యూరిటీని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అనేది టూ టైప్స్గా మనం డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి పాయింట్ టు పాయింట్ అంటే ఒక సిస్టమ్ టు ఒక సిస్టమ్కి మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం దాన్ని పాయింట్ టు పాయింట్ అంటాం సో పాయింట్ టు పాయింట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కల్ ద డెడికేటెడ్ లింక్ బిట్వీన్ టూ డివైజెస్ దాని తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి మల్టీ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి సో మల్టీ పాయింట్ ఒక సర్వర్ ఉంది ఒక సర్వర్ ఉంది లేకపోతే సిస్టమ్ ఉంది ఆ సర్వర్ నుంచి మిగతా ఇక్కడ మూడు నాలుగు లేదా రెండు సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే పాసిబిలిటీస్ని మనం మల్టీ పాయింట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అంటాం సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్క